안녕하세요 보드카 처먹은 역사항의 보청왕입니다 저번에 북핵의 역사와 목적에 대해서 다룬 영상에서 분명 북한의 핵은 정권의 생존용 핵이라고 정의내렸었습니다 근데 굳이 뭐 우리랑 별 상관도 없는 북한의 정권 생존용 핵을 그냥 냅두면 되지 왜 우리가 굳이 무장해제를 시켜야 되는가 여기에 대해서 오늘 다뤄보는 시간을 가질 겁니다 일단 북핵을 왜 무장해제 시켜야 되는가 이유는 크게 세 가지입니다 첫 번째는 북한 정권이 매우 불안정한 형태이기 때문입니다 북한 정권이 가지고 있는 핵이 정권 생존용 핵은 맞아요 그러나 북한 정권 같은 비정상적인 정권들은 국민의 지지도 별로 없잖아 이런 경우에는 조금의 틈만 생기면 은 극도로 불안정한 정국이 조성될 가능성이 높습니다 대표적으로는 리비아의 카다피 정권 시리아의 아사드 정권 그런 빈틈이 생겼기 때문에 반정부 세력이 치고 들어올 틈새가 생겼고 결국은 두 나라 전부 다 내전으로 이어졌죠 다행인 거는 그나마 두 나라 전부 다 핵보유국이 아니라 가지고 주변 강대국들이 질서 정리라도 한번 해볼 수 있었다는 거예요 근데 핵이 있는 막장 정권이라면 영화 강철 비에서처럼 북한 정권이 붕괴되거나 혹은 내전 상황에 빠지면 은 발사 권한이 완전 오리무중이 되어버리거나 아니면 각기 핵무기를 보유한 상태로 난전을 벌이는 대참사가 벌어질 수도 있어요 아니면 어떤 미친놈들이 핵발사 권한을 가지고 그걸 냅다 다른 나라에 쏴버릴 수도 있고요 사실 이런 급변 사태가 그냥 북한 내부의 문제로 조용히 끝난다고 하면 은 정말 다행이에요 근데 내전 상황이다 이러면 은 주변국들이 피해를 많이 보게 됩니다 난민도 굉장히 많이 유입이 될 거고요 국제정세가 굉장히 불안정해지기 때문이죠 그럼 무력 개입을 해가지고 정리를 시도해볼 수 있느냐 그것도 좀 애매하거든 왜냐면 은 괜히 들어갔다가 난데없이 핵 한방 얻어맞을 수도 있어 그리고 만약에 핵을 가진 어떤 집단이 주변국 한 나라한테 핵을 쐈어요 그럼 그 다음에 벌어진 상황은 핵 맞고 눈깔이 돌아간 그 나라가 당연히 북한한테 보복을 할 거고 그리고 어차피 엄청난 피해를 본 김에 적극적인 무력 투사를 한반도 해가지고 한반도 전체를 자신의 영향권 안에 넣으려고 하겠죠 당연히 이런 행위는 동북아시아의 힘의 균형을 흔드는 행위고 강대국들 간의 전면전으로 비화될 가능성이 큽니다 특히 중국이 이런 상황에 놓이게 된다면 그럴 가능성이 크죠 최악의 경우에는 난데없이 핵한방 얻어맞았잖아 그러면 은 내가 이 전쟁에서 이긴다고 해도 저 전후에 피해복구 비용이 눈덩이처럼 불어나가지고 국제질서에서 영향력을 잃을 수도 있어요 그 영향력을 잃는 사태를 방지하기 위해서 예방 차원에서 북한한테만 핵샤워를 시켜주는 게 아니라 상대 강대국 동시에 핵을 발사해주는 연쇄 핵전쟁이 벌어질 수도 있다는 거죠 예를 들자면 북한에 어떤 집단이 핵을 가지고 있습니다 한 30발 가지고 있는데 이거 갖다 갑자기 중국한테 30발 다 쏟아 부었다고 칩시다 중국 개빡치겠지 그래서 북한한테 핵보복을 실시하겠지 그리고 한반도로 병력을 밀어넣을 겁니다 그렇게 해서 만약에 중국이 이긴다 손 쳐도 이미 엄청난 손해를 봤기 때문에 전후 국제질서에서 파워가 처질 수도 있다는 거지 그럼 어차피 나도 망했으니까 너네도 나랑 같이 죽자 해가지고 한미일 삼국에 핵을 나란히 날려줄 수도 있어요 완전 최악의 사태죠 이게 진짜 SF 소설에만 나오는 이야기가 아니에요 실제로 냉전시대 때는 소련과 미국의 전면 핵전쟁 이후에도 자신들이 핵의 모니를 계속 잡고 있기 위해서 상대국의 친구들 혹은 내 친구인지 아닌지 애매한 놈들 심지어 내 친구한테도 핵을 쏟아붓는 그런 정신나간 전지구적 핵타격 계획도 심심하게 나오는 판국이었습니다 특히 미국과 중국 간의 전면적인 핵전쟁이 발발한다면 가장 먼저 핵을 얻어맞을 나라 한국입니다 왜냐 미국의 아시아의 유일한 교두보이기 때문에 그래서 그 점도 우리가 염두에 둬야 됩니다 두 번째 이유는 해구산의 맹점 때문이에요 현재 가장 가능성 높은 2차 한국전쟁 시나리오를 갖다가 그려보라고 하면 은 많이 제기되는 게 북한이 대규모로 도발을 했는데 그게 전쟁으로 확전이 돼가지고 전면전이 벌어진 상황입니다 이 경우에는 북한이 핵 빼곤 다 시체인 나라잖아 그래서 밀릴 게 뻔해요 그래서 일정 부분 폐색이 짙어지면 은 핵위협을 가할 겁니다 그 상태에서 한미연합군이 그걸 씹고 계속 진공을 한다면 은 실제로 핵을 발사할 가능성도 높고요. 그리고 그 핵은 가장 먼저 미국이 아닌 한국에 먼저 쏴볼 겁니다. 왜 맨날 김정은이 미국을 먼저 핵 타격하겠다고 소원장담해 놓고 정작 전쟁 나면 은 한국에 먼저 쏠 가능성이 높냐고요? 왜냐하면 은 김정은의 최종적인 목적은 정권의 생존입니다. 미국한테 여탄 번 거하게 먹여주고 자살하는 게 아니라고. 근데 미국에 먼저 쏜다. 그럼 당연히 미국이 보복으로 북한한테 100% 확실하게 핵 샤워를 시켜줘가지고 정권의 생존은 고사하고 그냥 문화원은 지옥에서나 듣는 언어로 전락을 하겠죠. 근데 한국을 먼저 타격하면 은 북한 정권으로서는 정 권의 생존을 기대해볼 만한 일말의 경우의 수가 나오기 때문입니다. 바로 해구산의 맹점 때문이죠. 미국은 한국한테 해구산, 즉 한국이 다른 어떤 나라한테 핵타격을 당하면 은 내가 대신 복수해줄게 라는 서비스를 제공받는 중이에요. 원래대로라면 은 북한이 만약에 한국한테 핵을 쏘면 은 미국도 당연히 북한한테 핵샤워를 시켜줘야 됩니다. 근데 이 상황에선 고려해야 될게 하나 있어요. 바로 북한이 아직 대륙간 탄도탄은 사용하지 않았다는 겁니다. 즉 미국은 약속대로 해구산을 작동시켜서 북한에 핵샤워를 해주는 대가로 북한이 보복으로 쏜 대륙간 탄도탄에 의해 가지고 최소 도시 두세 개가 버섯고로 말해 잠들어야 되는 각오를 해야 됩니다. 물론 북한의 대륙간 탄도탄들이 MD 회피책이 특별히 있는 것도 아닌 것 같고 대단하진 않는데요. 어쨌든 미국의 MD 시스템이 무조건 대륙간 탄도탄을 100% 방어해준다. 그런 보장은 없기 때문에 미국은 기본적으로 자국민 수백만 명의 목숨을 판돈으로 벌어야 돼요. 그럼 미국인들과 미국 정치인들은 과연 우리랑 별 상관없는 바다 건너 저 한국의 일 때문에 우리 자국민들 수백만이 판돈으로 걸려야 되는 보복 핵타격을 
것을 해야 되나 말아야 되나 고민을 하겠죠. 이걸 전문용어로 미래 억지 전략이라고 합니다. 내가 너랑 싸우면은 당연히 나는 너한테 맞아 죽겠지. 하지만 너도 중환자실에서 사경을 헤매게 될 거야. 쫄리면 뒤지시든지. 만약에 쫄려서 뒤질 경우에는 핵 위기는 디스컬레이션 되는 대신에 쫄린 쪽이 독박을 써야 됩니다. 건강을 보전하는 대신 지금까지 걸어온 판돈 모두와 친구와 지인들을 전부 다 잃어야 되죠. 엄청난 욕도 먹어야 되고요. 이 전략은 핵전력 약소국인 프랑스가 개발한 전략입니다. 김정은은 이런 상황을 만들어 가지고 미국이 보복 핵 타격을 주저하게 만드는 것이 생존을 위한 최후의 희망 사항일 겁니다. 물론 미국이 보복 핵 타격을 안할 가능성은 그렇게 높지 않아요. 하지만 진짜로 미국이 보복 핵 타격을 포기하고 과거와 같은 고립주의로 회귀하기로 결정한다면 전 세계에는 연쇄적인 재앙이 벌어집니다. 미국의 해구산, 즉 보장되지 않는 미래에 대한 기약 없는 약속으로 이루어진 핵 확산 방지 시스템은 한순간에 무너지고 해구산의 가치는 휴지 조각이 되어버리는 거예요. 그리고 NPT 체제는 이 사건으로 끝장나게 되는 거죠. 미국의 동맹국들은 미국의 해구산을 절대 불신할 거고 미국의 해계모니 상실론이 대두될 겁니다. 그리고 반대급부로 중국과 러시아의 영향력은 증대되겠죠. 중국과 러시아의 영향력은 커졌고 반대급부로 미국의 영향력은 쪼그라들었으니 그리고 해구산은 휴지 조각이 되었으니 미국의 동맹국들 중에서 비핵 국가들은 자신들이 살아남기 위해서 어쩔 수 없이 핵무장을 하게 될 겁니다. 그리고 다른 제3세계 국가들도 이들 국가들한테 밀리지 않기 위해서 핵무장을 시도하는 연쇄 핵무장 사태가 벌어지겠죠. 이 경우에는 전 세계가 핵무기 덮밥으로 뒤덮이기 때문에 북한의 핵이 없어져야만 만약에 북한이 급변사태가 발생하더라도 깔끔하게 북한 정권에 똥을 치워주는 게 가능해집니다. 그럼 주변국들의 동요와 국제정세 불안도 어느 정도 해소해줄 수가 있는 거죠. 세 번째 이유는 이미 연쇄적인 핵무장의 신호탄이 북핵의 존재로 인해서 초일기에 들어갔기 때문입니다. 앞서 이야기한 끔찍한 사태가 벌어지지 않더라도 이미 연쇄 핵무장의 신호탄은 북한의 핵무장으로 인해서 땡겨졌다고 보시면 돼요. 2001년에 9.11 테러 이후에 세계사는 이상한 방향으로 흐르기 시작했습니다. 그리고 21세기 보여준 미국의 모습은 상당히 청개구리 같은 모습이었어요. 어디로 튈지 몰라. 그런 상황에서 중국의 강세가 시작되었어요. 그래도 아직까지는 미국이 굉장히 건재하고 중국의 국력은 아직까지 미국과 대등한 위치에서 싸울 만큼의 엄청난 국력은 아니기 때문에 미국의 비핵 동맹국들이 독자 핵무장을 추진해야 될 필요성은 그다지 느끼진 않는 중이에요. 아직까지는. 근데 미국이 점점 전 세계국급의 방위력을 유지시키기 힘들어지는 판국이라 가지고 이들 동맹국들한테 계속해서 미래에도 꾸준한 전쟁 억지력을 갖다가 제공해 줄수 있느냐 거기에 대한 보장은 없거든요 사실 물론 미국은 전 세계국급 작전이 가능할 정도로 굉장히 강력한 군사력을 가지고 있어요 그러나 미국은 전 세계를 작전 구역으로 두고 있을 정도로 굉장히 강력하지만 전력들이 전 세계로 퍼져 있다는 게 문제예요 반면 중국은 미국에 1대1 대등하게 맞설 정도로 커지진 않았지만 지역적으로 어마어마하게 거대해졌고 중국군의 방위력은 서태평양 이북에 집중되어 있다는 게 문제죠 그래서 미국이 근미래에도 동북아시아에서 지금처럼 중국군에 대비 확실한 우위를 차지할 수 있는지에 대한 보장은 미지수입니다. 그 와중에 강대국들이 첨예하게 대립하는 이 동북아시아에서 북한의 핵무장 소식이 들려온 거죠. 중국의 위협도 지금 현실이 되었습니다. 그러나 북한의 위협은 우리 한국한테 있어서는 거의 생활 수준이 되어버렸어요. 그냥 같이 끼고 사는 거야. 따라서 어느 정도 공포의 균형이 필요한데 미국은 근미래에 이런 공포의 균형을 제공해주지 못할 가능성도 있습니다. 실제로 트럼프 행정부 시절에 그렇게 하려고도 했고요. 따라서 한반도 주변의 친미 동맹국들이 스스로 자체적인 핵무장을 한번 생각해볼 수 있는 계기가 되었다는 거죠. 유사시가 발생하지 않더라도 미국의 힘이 어느 순간에 일시적으로라도 지역적으로 중국에게 우세를 빼앗겨서 서태평양이 불안해진다면 당연히 주변 미국의 동맹국들은 스스로 핵무장을 하겠죠. 중국으로부터 살아남기 위해서. 결국은 북한이 스스로 핵무장을 포기해가지고 지역에 대한 안정을 가져다 주지 않는 이상은 이미 동북아시아의 핵흑사는 시간 문제일 뿐 한국과 일본이 근미래에 핵무장하는 것은 사실상 확정된 것이나 마찬가지입니다. 그리고 한국과 일본의 핵무장은 핵 확산 방지 체제가 유명무실해졌다는 것을 의미하겠고 NPT 체제는 또다시 위협을 받게 되겠죠. 종합하자면 북한이 가진 핵은 정권 생존용 핵이 많지만 이 한반도라는 곳은 강대국들이 첨예하게 대립하는 곳이어가지고 북한이 가진 핵은 심각한 사태든 혹은 덜 심각한 사태든 어떤 식으로든 전 세계 국제정세에 엄청난 영향을 줄 것이 자명하기 때문에 북한의 핵을 반드시 비핵화시켜야 되는 것입니다. 그러나 정말 안타까운 사실은 지금 현재 북한의 핵을 이제 와서 포기시키는 것은 이제 불가능에 가까워졌다는 게 문제죠. 모쪼록 신의 가오가 함께하길 빌겠습니다.